Guys, welcome here if you are Epica fans. You know that in Italian Epica means epic, epic, epic. It's the feminine word, the feminine speech to say epic, epic. <laughs> You suggested to me this band several times. Here I am with my Sick of Idol t-shirt. You know I'm a musician. I am a bass player and singer from the punk rock scene. Look my pinhead here. But uh, yeah, and this is my band. Kills Rock Band. This is my band. This is me. And yeah, this is the sweater. Magic sweater of my own band Kills Rock. But now, I have no time for my own band because I want to listen to Epica and check this band. You suggest me several things but I choose to react to the last concert big festival Hellfest 2022 and I will listen to the start of this live concert. So if you are Epica fans welcome here my channel it is my very first time that I listen to this band and I'm excited like a bear. So 3, 2, 1. We don't waste more time, guys. We shift into this performance and we listen to it. Are you ready, guys? Little, little Italian, because I'm Italian myself, and we start. Ragazzi, ciao, la prima volta che ascolto di Epica. Me l'avete suggerito tanto, ma io par parto da questa performance del 25 giugno al Hellfest, pochi giorni fa. Una settimana fa. Avete visto la mia magliettina, la mia felpa della mia band, Kills Rock? Questo infatti sono io e questa è la mia band. Andate a cercarvela su YouTube, ma ora si va di Epica. Go! Oh my lord! Oh guys, a little bit emotional to check this band. Go! Oh guys, we've got some symphonic metal here. And oh what the what the weird sound of the snare and drum. Po, 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 po. It sound very weird of the snare drum. Go! guys so we have got also here a front girl yeah I love and as an healthy as a healthy man I appreciate female lead singers mmm interesting interesting melody but who is doing this chorus with the growls uh, low voice oh, 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 oh. who is doing I need to see Guys, sound check maybe not perfect, but now I understand who is doing this chorus. And it is the guitarist that is doing this chorus there. The guitarist with the red guitar. And oh my lord, wait. Darn! 
fight the flame in me. We should free ourselves from the shadow and the fall. Oh, guys! Oh, guys, her voice is beautiful. Her voice is really like a bird singing, very beautiful and very appropriate for this uh, excellent symphony. And this call and answer, the beauty and the beast. I don't know the lyrics of this song, but this man with the guitar called uh, 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 and she answered. But uh, as you can hear it by yourself, the mix is not so good, not perfectly balanced. The sounds, uh, the drumming and the uh, guitarist microphone are higher compared with the lead microphone of this girl. However, good, go forward. Oh my lord, guys. Oh, guys, here wild roar riffs, roar riffs, and savage bass under. Very good. Yeah, they reminds me a little bit to Nightwish, a band that I already know. It is a comparison that can exist, I think. Don't you think? Uh, of course. I repeat myself again, the equalization sound is not perfect in this sound check, but because I think if you listen to the studio version of this song, in this in this part here with these raw riffs at the minute 330 and this wild bass, oh man, in this fourth part of the song, I think you you will go crazy. Forward, then at the end also some Italian speeches. Beautiful guys of Alphas, beautiful are you girl? Why it doesn't exist a metal singer ugly? Why? <laughs> Why it doesn't exist? Oh my 
guys! Wow! <laughs> I love it! I appreciated the song a lot! I wanna listen more to this band and I will check next time a studio version or a better official live Napalm record, maybe live, I don't know if they are with Napalm record or whatever. However, uh, yeah, a fourth part of the song, on not only a bridge at the minute 2.23, a tra transition bridge, very good, but also a fourth part of the song at the minute 3. Then amazing wild raw riffs at the minute 3.30, I wanna hear it louder. So I'm not happy about this sound check because I would love to hear it louder with this bass, amazing. At the minute 3.45, the growls of this guitarist there. And very, very, very nice double fit of the drumming at minute 4.30. And again, a call and answer between the raw voice and the clean voice, and then boom, explosion at the end. I will check also the studio version of the song without a doubt. And I will check, of course, more with your suggestions, with your recommendations, with your comments, so please leave a comment now and suggest me more about them, please. <laughs> a little little species now, then touch the window to, to follow me in all the other, in, in some other reactions in this channel, and welcome here if you're new in my channel. Little little species, then touch the window, and then see you next time, then leave a comment and suggest me more. The best one I want for the next time. This one was so good. Ragazzi, eh, allora, il sound check era abbastanza pessimo, nel senso che comunque l'equilibratura, eh, cioè quell'equilibrio necessario tra la voce di lei che, che era lievemente sotto di volume rispetto anche alle voci stesse dei grouse del chitarrista che facevano questo, questa controparte, come una bella e la bestia che si rispondevano, questo chiama e rispondi molto interessante pur non conoscendo i testi, era chiaro che era un dialogo, era chiaro che era un dialogo. La parte sinfonica mi è piaciuta tantissimo, 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 da morire. E mi è piaciuto molto il, il ponte, la terza parte della canzone, il bridge, che c'è il minuto 2.23. La sua voce è molto bella, molto melodiosa, è bella anche lei, infatti ho detto prima, ma perché non c'è una cantante metallara o scena? Probabilmente viene scattata <ride> alla fonte. Ehm... Um... E niente, all'inizio ho notato anche in questa batteria uh, che si è presa un po' la scena perché, ripeto, l'equalizzazione e il mixaggio è un pochino squilibrato sotto, per esempio, sul volume del microfono del chitarrista e sulla batteria, ma le tastiere si sentono alla perfezione, le chitarre, eh, il basso e la voce di lei un pochino meno, ma questa batteria aveva un suono del de rullante all'inizio, all'attacco molto molto particolare, un po' vattato, pom, 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 molto strano. Uh, comunque mi è piaciuto molto il ponte al, al minuto 2.23 e poi c'è persino una quarta parte della canzone al minuto 3 e lì è bellissima perché, perché poi apre al minuto 3.30 questi riff che sono veramente dei ruggiti cazzo e li vorresti sentire a volume giusto, a volume elevato uh, con una linea di basso sotto che finalmente sbrum, si fa sentire in una maniera preponderante quello mi piace tantissimo la miglior parte della canzone Uh, e quindi ho bisogno di sentirla anche in studio version, versione studio per apprezzare tutto. Al minuto 3.45 ci sono di nuovo i growls isolati di, di, di lui, diciamo del chitarrista, in una sessione tutta sua e mi è piaciuto molto anche il doppio pedale, l'uso del doppio pedale del batterista al minuto 4.30 e poi di nuovo lei la conclude cantando, uh, diciamo con questa esplosione finale, BAM! Quindi ovviamente me la cerco anche versione studio perché ho un video ufficiale della Napalm Record, non so se sono con loro o con altre case discografiche, ma per apprezzarne maggiormente proprio quella sessione lì molto molto bella, potente, che con questa equalizzazione qui si è un po' persa, ma fantastico, ottimo e quindi adesso aspetto i vostri suggerimenti per altre reazioni a loro. Intanto toccate la finestra se volete vedere... Eh, altre reazioni varie perché è la prima volta che li vedo consigli 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 commenti 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 vi aspetto lì ciao ciao belli alla prossima benvenuti nel mio canale ciao